السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوستو میں محمد شاکر ازہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل شاکر ازہری ورلڈ دوستو آپ ہمارے چینل کو یوں ہی دیکھتے رہیں اور آج آپ کے لیے میں لایا ہوں بہت ہی خوشخبری کی بات بہت ہی خوشی کی بات انشاءاللہ سن کر آپ مچل جائیں گے آپ بالکل خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک بتالا اس لیے آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور بالکل بھی اسکپ نہ کریں تو دوستو ہر طرح کی ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل شاکر ازہری ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ویل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں دوستو تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے اوپر جو بار بار ظلم کیے جا رہے ہیں طرح طرح کے ظلم یہ جو گورنمنٹ لگا رہی ہے جیسے کہ این آر سی سی اے اے اور طرح طرح کے قانون لاگو کر رہی ہے تو میں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو جو کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں اور آپ جو ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور نمازوں کو قائم کریں اور جو ہے جیسا کہ آپ حضرات نے تاریخ میں پڑھا ہوگا قرآن پاک میں پڑھا ہوگا قرآن پاک کے ترجمے میں پڑھا ہوگا اور علماء کے بیاناتوں میں پڑھا ہوگا کہ بہت سارے بادشاہ آئے قارون آیا شداد آیا بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے فرعون آیا نمرود آیا آپ نے سب کا ذکر سنا ہوگا بظاہر اپنے علماء اکرام سے آپ بیانات سنتے رہتے ہوں گے تو میں بتا دوں کہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے وہ بادشاہ جو ایک ملک پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے جیسے کہ شداد جو بادشاہ ہے اس نے صرف ہندوستان پر ہی نہیں صرف عربستان پر ہی نہیں صرف پاکستان پر ہی نہیں صرف بنگلہ دیش پر ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں جتنے بھی دیش ہیں ہر دیش پر اس شداد بادشاہ نے اور تین بادشاہوں نے ان بادشاہوں نے حکومت کی لیکن انہوں نے شداد بادشاہ نے مسلمانوں کو مٹانا چاہا شداد نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں میں تمہارا معبود ہوں لیکن اس کی بادشاہت زیادہ دنوں تک نہ ٹک پائی اس کی بادشاہی لوگوں کے دلوں پر راج نہ کر سکی اس کی بادشاہی اس کے حکم سے لوگ در کر تو کام کیا کرتے تھے لیکن ان کے دلوں پر لوگوں کے دلوں پر شداد بادشاہ اپنی جو ہے بادشاہی نہیں کر پایا اسی طرح فرعون بادشاہ جو ہے مسلمانوں کا دشمن ہوا مسلمانوں کو قتل کروایا کرتا تھا مسلمانوں کو جینے نہیں دیا کرتا تھا بہت زیادہ پریشان کیا کرتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ہی کے گھر میں حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو پرورش دلوائی یعنی حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے لیکن فرعون بادشاہ جو ہے مر کر مٹی میں مل گیا اس کی لاش جو ہے آج بھی آپ نیٹ پر سرچ کر لیں آج بھی اس کی لاش جو ہے موجود ہے فرعون کی لاش جو ہے آج بھی نہیں سڑی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ باقی رکھا ہے کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن اپنی بادشاہت نہ جمع پائے اور وہ دنیا سے چلے گئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سارے جہان کا مالک ہے ساری دنیا کا مالک و خالق پروردگار عالم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو دوستو ذرا غور کرو کیا مسلمانوں پر یہ چھوٹا سا بادشاہ چھوٹا سا ہندوستان کا بادشاہ کیا بگاڑ سکتا ہے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا بس آپ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو اس کے قرآن کو پڑھو اور اس کے حکم کو مانو نمازوں کو قائم کرو نبی کی سنتوں پر عمل کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں باہر آ جائے گی اور آپ کے دل کو جو 
سکون نہیں مل پا رہا ہے وہ اللہ کے ذکر سے آپ کے دلوں کو سکون بھی مل جائے گا جی تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دوستو آپ جو ہے کسی بھی افوا اور کسی بھی نیتا کسی بھی بادشاہ کے در سے نہ ڈریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی ایسے ویسے نیتا کسی منتری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ بندہ کسی سے نہیں ڈرتا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ این آر سی نیا نہیں ہے این آر سی ابو جہل نے بھی لگایا تھا ابو جہل نے بھی پلان کیا تھا کہ مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے لیکن وہ کچھ نہ بگاڑ سکا مسلمانوں کو مکہ سے نہ نکال سکا تبارک و تعالیٰ نے اس ابو جہل کو زلیل و خواد کر دیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین اسلام کو عروج عطا فرمایا اور آج بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسلم کے دین کو عروج عطا فرمایا ہے اسی لیے میں کہنا چاہوں گا نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے اب لام زندہ ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکتا کیونکہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی خود کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کو مٹانا غیر ممکن ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو مٹانا بھی غیر ممکن ہے یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بس مسلمان جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو اللہ تبارک و تعالی کے قرآن پر عمل کر لے قرآن کو پڑھے اور سمجھے نبی کی سنتوں پر عمل کر لے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لے اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہند کا راجہ کوئی نہیں ہے ہند کا راجہ تو میرا خواجہ ہے خواجہ غریب نواز نے چاہا کہ بادشاہ کے اونٹ یہاں سے نہ اٹھے تو بادشاہ کے اونٹ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکے تو آپ غور کیجئے مسلمانوں کیا مسلمانوں تمہیں کوئی بندہ تمہیں کوئی ظالم نیتا تمہارے دیش سے نکال سکتا ہے تم خواجہ غریب نواز کے غلام ہو تم غوث پاک کے غلام ہو تم آلہ حضرت کے غلام ہو تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا جب خواجہ صاحب کے بٹھائے ہوئی اونٹ کو آپ نہ اٹھا سکے تو ان کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے بھگا سکتے ہو گوھر کی یہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہمارے چینل پر بنے رہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ ہندوستان کی ساری حکومت آتے جاتے رہتی ہے آتے جاتے رہتی ہے ہندوستان کی ساری حکومت آتے جاتے رہتی ہے آتے جاتے رہتی ہے میرا خواجہ ہند کا راجہ میرا خواجہ ہند کا راجہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرا خواجہ ہند کا راجہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور آنکھ کا اندہ کان کا بہرا رتبہ آقا کیا جانے رتبہ آقا کیا جانے آنکھ کا اندہ کان کا بہرا رتبہ آقا کیا جانے رتبہ آقا کیا جانے میرا نبی مرقد میں زندہ میرا نبی مرقد میں زندہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرا نبی مرقد میں زندہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرا خواجہ ہند کا راجہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے 
राह खुदा में सर को कटाया दिन की खातिर घर दे दिया दिन की खातिर घर दे दिया राह खुदा में सर को कटाया दिन की खातिर घर दे दिया दिन की खातिर घर दे दिया करबल में शबीर का सजदा करबल में शबीर का सजदा कल भी था और आज भी है करबल में शबीर का सजदा कल भी था और आज भी है मेरा ख्वाजा हिंद का राजा कल भी था और आज भी है और ताज शरीयत को ऐसर कोई मिटाना पाएगा कोई मिटाना पाएगा ताज शरीयत को ऐसर कोई मिटाना पाएगा कोई मिटाना पाएगा उनके सर पे ख्वाजा का साया उनके सर पे ख्वाजा का साया कल भी था और आज भी है मेरा ख्वाजा हिंद का राजा कल भी था